హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ ఫామ్ డెవలపర్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ప్రిస్క్రిప్షన్ సో ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఏముంటాయి ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనం ట్రీట్మెంట్ కోసం డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు తన ఒక తన ఒక స్లిప్ ఇస్తాడు చూడండి సో దాన్నే ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటాం అండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది అండ్ హ్యాండిలింగ్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది అండ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటాయి సో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ నోట్స్ కూడా ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ దానికంటే ముందు మీరు ఇంకా ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి సో అలా ప్రెస్ చేసిన వెంటనే నేను చేసే ప్రతి కొత్త వీడియో మీరు చూడొచ్చు అంటే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది సో ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి అసలు డెఫినేషన్ ఏంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది ఒక రిటర్న్ ఆర్డర్ ఫామ్ అనమాట అంటే కొంతమంది రిజిస్టర్ అయ్యి వాళ్ళే రాస్తారనమాట లైక్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ కానీ లేదా లైసెన్స్ ప్రాక్టీషనర్ కానీ అంటే ఎవరెవరు అంటే వాళ్ళు సమ్ ఒకవేళ డెంటిస్ట్ కానీ వెటర్నరీ కానీ ఆర్ డాక్టర్ సో వీళ్ళు అనమాట ఎక్సెట్రా సో ప్రిస్క్రిప్షన్ అసలు యాక్చువల్గా ప్రిస్క్రిప్షన్ అంతా ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలి కానీ కొంతమంది లాటిన్ వర్డ్స్లో రాస్తారు అబ్రివేషన్స్లో కూడా రాస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ టైంని సేవ్ చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న వర్డ్స్లో రాస్తారు సో పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఓపెనింగ్ డేట్ ఉంటుంది అండ్ నేమ్ ఏజ్ సెక్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ రాయాలి నెక్స్ట్ మిడిల్లా సూ అంటే సూపర్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది సిగ్నేచర్ ఉంటుంది అండ్ ఎండింగ్లా అంటే క్లోజింగ్లా రెన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటుంది అండ్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబర్ ఉంటుంది సో ఒక ఫామ్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ డేట్కి వస్తే డేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డేట్ హెల్ప్స్ టు ద ఫార్మసిస్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ డేట్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ద ప్రిస్క్రైబ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ విచ్ ప్రిస్క్రైబ్ నార్కోటింగ్ ఆర్ అదర్ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ ఒకవేళ నార్కోటిక్ అలాంటి డ్రగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు డేట్ చూసుకోవాలి డేట్ చూసిన తర్వాతనే అది క్యూర్ అయిందా ఇంకా వేరే డోస్ పెంచాలా లేకపోతే తగ్గించాలా సో ఇవన్నీ తెలుస్తుంది అనమాట ఒక డేట్ వల్ల అండ్ నేమ్ ఏజ్ సెక్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ కంపల్సరీగా రాయాలండి ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద కంపల్సరీ ఎందుకంటే అంటే ఐడెంటిఫై కోసం ఇది రాయాలండి రాయకపోతే ఎర్రర్ అవుతుంది ఏజ్ సెక్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఎక్స్పెషల్లీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అది చిల్డ్రన్ ఒకవేళ డోస్ చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఏజ్ని బట్టి సెక్స్ని బట్టి ఇస్తారు కదండి సో రాయాలి సూపర్స్క్రిప్షన్ సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏం లేదండి ఆ ఫామ్లో ఆర్ఎక్స్ అనే సింబల్ ఉంటుంది సో ఆ సింబల్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అంటే యూ టేక్ అని ఆర్ రిసిపే అని సో ఓల్డెన్ డేస్లో ఆ సింబల్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు గాడ్ని రి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు సో ఎంబటే రిక్ అంటే క్విక్గా చాలా క్విక్ రికవరీ అవ్వాలని సో ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఒక మెయిన్ పార్ట్ అండి సో ఆ మెయిన్ పార్ట్లోనే డ్రగ్స్ రాస్తాం సో నేను చూపిస్తాను సో చూడండి ఆర్ఎక్స్ అనే సింబల్ ఉంది కదా సో దాన్ని సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటాం అండ్ దాని దాని కింద స్పేస్ మొత్తం ఇన్స్క్రిప్షన్ అనమాట అదొక మెయిన్ పార్ట్ సో సబ్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసి డైరెక్షన్స్ అనమాట ప్రిస్క్రైబ్ ఏవైతే రాస్తాడో అది ఫార్మసిస్ట్కి డైరెక్షన్స్ అనమాట అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డోస్ టు బి డిస్పెన్స్డ్ అంటే ఎంత క్వాలిటీ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డోస్ ఎంత డోస్ ఇచ్చా ఇవ్వాలి సో అది సబ్స్క్రిప్షన్ సో సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ అనేది ఎస్ఐజి అని ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అండ్ అదొక డైరెక్షన్స్ టు పేషెంట్ అంటే డైలీకి టూ ట్యాబ్లెట్స్ ఓ త్రీ ట్యాబ్లెట్స్ ఓ సో అలా డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది అనమాట సిగ్నేచర్ సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ ఆల్సో ఉంటుంది రెన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రెన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఏం లేదండి సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు పేషెంట్స్కి డాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ సో సిగ్నేచర్ అడ్రస్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ప్రిస్క్రైబర్ సో ప్రిస్క్రైబర్ అదే అయితే మస్ట్గా రాయాలండి తను సిగ్నేచర్ చేయాలి అండ్ రిజిస్టర్ నెంబర్ రాయాలి ప్రిస్క్రైబర్ ఎవరైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారో నెక్స్ట్ హ్యాండిలింగ్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అసలు హ్యాండిలింగ్ అంటే ఏంటి హ్యాండిలింగ్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ సో హ్యాండిలింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ రిసీవింగ్ రీడింగ్ అండ్ చెక్కింగ్ కలెక్టింగ్ మెటీరియల్స్ వేవింగ్ కంపౌండింగ్ ఫినిషింగ్ సో ఫస్ట్ వన్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇండివిజువల్గా రిసీవింగ్ రిసీవింగ్ అంటే ఒక పేషెంట్ ఫార్మసిస్ట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ స్లిప్
ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కొంతమంది డాక్టర్స్ అంటే అబ్రివేషన్స్లో రాస్తారు అది ఫార్మసిస్ట్ అర్థం అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు ఒకవేళ అర్థం అవ్వకపోతే పర్టికులర్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి కొంచెం సజెషన్స్ తీసుకొని ఆ తర్వాత డోస్ అనేది ఇవ్వాలండి అల్ అలా ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ కలెక్టింగ్ అండ్ వేయింగ్ ద మెటీరియల్ సో కలెక్టెడ్ మెటీరియల్ అండ్ వేయిడ్ మెటీరియల్ మొత్తం రెండు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి లెఫ్ట్ సైడ్లో కలెక్టెడ్ మెటీరియల్ రైట్ సైడ్లో వేయిడ్ మెటీరియల్ రెండు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి అలా బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడే ఇవ్వాలి సో కంపౌండింగ్ అండ్ లేబిలింగ్ అండ్ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజింగ్ కంపౌండింగ్ ఓన్లీ వన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అండ్ కంపౌండింగ్ ఎక్యూరసీ క్లీన్లెస్ ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ సో ప్యాకేజింగ్లో సూటబుల్ కంటైనర్ సూటబుల్ కంటైన్స్లో పెట్టాలి అండ్ క్వాలిటీ పక్కాగా ఉండాలి అండ్ గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కంటైనర్స్లో దాయాలి అండ్ లేబిలింగ్ సైజ్ ఆఫ్ లేబుల్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ సో అదనమాట సో ఎర్రర్స్ ఇన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎర్రర్స్ ఏంటి ఎర్రర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే అబ్రివేషన్ నేమ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ డోసేజ్ ఫామ్ ఇన్కంపాటబిలిటీస్ డోసేజ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ద పేషెంట్ సో ఇవి అనమాట ఎర్రర్స్ అంటే ఇవి సో ఇది ఎలా ఉంటాయో నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ అబ్రివేషన్ సో కొంతమంది చెప్పాను కదా ఫా ప్రిస్క్రైబర్స్ అబ్రివేషన్స్ షార్ట్కట్లో రాస్తారు సో అది ఫార్మసిస్ట్కి అర్థం అవ్వదు సో అలాంటప్పుడు అదొక ఎర్రర్ అనమాట సో అలా డాక్టర్స్ రాయొద్దు ఎవరు అంటే పర్టికులర్ డాక్టర్ అని కాదు ఎవరు రాయొద్దు సో నేమ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్ సో కొన్ని డ్రగ్స్ సేమ్ టు సేమ్ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి డిక్సిటోసిన్ అని ఉంది అండ్ డిక్సోసిన్ సో సేమ్ సో ఏ డ్రగ్ అనేది పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయాలి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద అంటే ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇవ్వాలో అని రాయనప్పుడు సో ఫార్మసిస్ట్ ఇవ్వద్దండి సో అలా ఇచ్చినప్పుడు అది ఎర్రర్ అవుతుంది సో డోసేజ్ ఫామ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ప్రిస్క్రైబ్ అంటే ఒక డ్రగ్ అనేది లిక్విడ్లో కూడా ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్లో కూడా ఉంటుంది అండ్ క్యాప్సూల్లో కూడా ఉంటుంది సో పర్టిక్యులర్ పర్టిక్యులర్గా డ్రగ్ పేరు రాయాలన్నమాట సో అలా రాయకపోయినప్పుడు అది ఎర్రర్ సో డోస్ విషయానికి వస్తే కొన్నిసార్లు డోస్ హై అయినా ఉంటుంది లో అయినా ఉంటుంది సో పర్టిక్యులర్గా ప్రిస్క్రైబర్ ఏవైతే రాశాడో ఆ డోస్ని ఫార్మసిస్ట్ ఇవ్వాలి సో అలా ఒకవేళ డోస్ అనేది తక్కువ ఇచ్చినా ఎక్కువ ఇచ్చినా ఎర్రరే అలా ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఫార్మసిస్ట్ షుడ్ కన్సల్ట్ పెడిరేటిక్ పొసాలజీ టు అవాయిడ్ అన్ ఎర్రర్ అండ్ సమ్టైమ్ ఏ రీజనబుల్ డోస్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ టు ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ డోస్ అనేది ఫైవ్ రైడ్స్లో ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ వన్ డ్రగ్ ఇది కరెక్ట్ డ్రగ్ అయినా డోస్ ఇది కరెక్ట్ డోస్ అయినా రూట్ ఇది కరెక్ట్ రూట్ అయినా అండ్ టైం ఇది కరెక్ట్ టైం అయినా పేషెంట్ ఇతను కరెక్ట్ పేషెంటా ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ లేకపోతే అది ఖచ్చితంగా ఎర్రరే సో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఒక ప్రిస్క్రైబర్ ఒక పేషెంట్కి ఎంత ఎంత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడో అంత ఫార్మసిస్ట్ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఫ్రీక్వెంట్లీ టైమింగ్ చెప్పాలి అండ్ రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్పాలి అండ్ వాళ్లకు ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ప్రతీదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఒక ఫార్మసిస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కంపటబిలిటీస్ ఇన్కంప అండ్ చెక్ చేసుకోవాలి ఫార్మాసిటికల్ థెరపెటిక్ ఇన్కంపటబిలిటీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇన్కంపటబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రిస్క్రైబ్ ప్రిపరేషన్ ద డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్ ద సేమ్ పేషెంట్ వేరే అంటే సేమ్ పేషెంట్ ఒక ఒక పేషెంట్కి సేమ్ ఏమైనా ఇచ్చామా డోసేజ్ అండ్ డ్రగ్స్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి